దేవునికి స్తోత్రం హలోయ ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ సమయంలో నేను భక్తి గల ఒక తలని కూర్చి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను పాత నిబంధన గ్రంథంలో సమూహీయుల గ్రంథంలో హన్న అనే భక్తురాలు ఉండేది ఆమెకు బిడ్డలు లేరు బిడ్డలు లేనందువల్ల అందరూ ఆమెను ఎగతాలు చేసేవారు తక్కువగా చూసేవారు భర్త మట్టుకు ఆమెను ప్రేమించాడు అయితే ఆమె అధైర్యపడలేదు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసింది మీలో కొంతమంది ఒకవేళ బిడ్డలు లేకుండా ఉన్నారేమో అధైర్యపడద్దు ప్రభుత్వ కార్యం చేస్తాడు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు గర్భం తెరిచే దేవుడు అయితే దేవుని వాక్యంలో హెచ్చరికలు వాయబడ్డాయి సౌల్ కుమార్తె అయిన మీకాలు దావీదును హీనముగా చూసిందంట దావీదు మహారాజు అయ్యుండి దేవుని మనసము మనసము మోసుకొని వస్తుండగా మనస్సు ముందు అతను నాట్యం చేసిన వాయబడింది గంతులు వేసిన వాయబడింది ఆయన ఇంట్లోకి రాగానే మీకాలు ఆయన గురించి తేలిగ్గా మాట్లాడి నీచుడైన ఒక పనివాళ్ళలాగానే గొంతులు వేశావు అంది దానికి ఫలితంగా దేవుడు ఆమె గర్భమును మూసివేసాడని వాయబడింది కాబట్టి గర్భం మూసివేయడానికి కొన్ని ఆటంకాలు ఉండొచ్చు నువ్వు దేవుని సేవకులను తేలిగ్గా మాట్లాడి ఉండొచ్చు దేవుని సేవ విషయమై తేలిగ్గా మాట్లాడి ఉండొచ్చు అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ విషయమై తేలిగ్గా మాట్లాడి ఉండొచ్చు దాని విషయమై నువ్వు పశ్చాత్తాపడాలి ప్రభుత్వాన్ని తిరగాలి దేవుని సేవకుడు ప్రభుత్వం అయిన ఈషా దినాలలో కొంతమంది పిల్లలు ఆయన బోడివాడ బోడివాడ అన్నారు అరణ్యంలో అరణ్యంలో నుండి ఎలుగు మంటలు వచ్చి వాడిని తినివేసిన వాయబడింది కాబట్టి మనం దేవుని విషయాల్లో బాగు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకోవాలి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు దేవుని కార్యములు మనకు తెలియవు ఆయన మహాగోప దేవుడు ఆయన బయలుపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం తగ్గించుకొని మనము విధి ఎదురు చూపాలి ఈ హన్న శిలువులో ఉన్న దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంది మౌనంగా కళ్ళు మూసుకుని మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది అక్కడ ఏలి అనే యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడిని చూస్తున్నాడు ఏమి మతురాలు అనుకున్నాడు బాగా తాగేసింది కాబోలు ఇలాగుందని అమ్మ ఎంతసేపు అలాగ మతులో ఉంటావు లే వెళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు ఆమె చెప్పింది అయ్యా నేను మతురాలను కాదు ప్రభు సన్నిధిలో నేను మొరబెట్టుకుంటున్నాను ప్రభు సన్నిధిలో నా హృదయాన్ని కుమరించుకుంటున్నాను అని చెప్పింది తను ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చెప్పింది అప్పుడు చెప్పాడు వెళ్ళమ్మా దేవుడు నీ కోరికను ఆయన సఫలం చేస్తాడు నీ కుమారుడు కలుగుతాడు అని ఏలి చెప్పాడు ప్రభురంత్ ప్రియులారా మనకు కుమారుడే కలగాలని మనం ఆశించకూడదు ఇప్పుడు ఆయన చిత్తు మీదో దయచే ప్రభు సంతానం దయచే ప్రభు అని మనం కోరుకోవాలి కొంతమంది కుమారుడిని అడుగుతారు కుమారుడు అయితే బాగా కట్నాలు తీసుకొస్తాడనేమో లేక వంశోద్ధారకుడనేమో ఇవన్నీ దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు మనం దేవుని యొక్క చిత్తమును అడగాలి మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు సంతానం వచ్చిన సందర్భాలు నేను మన మందిరంలో చెప్పగలను మరి సేవకులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆస్ట్రేలియా దేశంలో కుటుంబం వారికి ప్రభు సంతానం ఇచ్చాడు మోజస్ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇదివరకు మేము నెల నెల బెంగళూరు వెళ్ళేవారు ఒకసారి అక్కడ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక పాప గర్భం ప్రభు తెరిచాడు వారికి సంతానం ఇచ్చాడు ప్రభు గొప్ప దేవుడు జీవమగల దేవుడు చిన్న వయసులోనే దేవుడు సమయం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు బిడ్డను తీసుకువెళ్ళి మందిరంలో విడిచిపెట్టింది మందిరంలో పెరుగుతున్నాడు అద్భుతం ఏంటంటే దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు ఆయన పేరుతో పిలిచాడు సమయాలు సమయాలు అని నాలుగు సార్లు పిలిచాడు పండుకొని ఉన్న వృద్ధుడైన ఏలికి అది అర్థం కాలేదు కానీ తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాడు ఆ రీతిగా దేవుడు ఆ చిన్న బిడ్డతో మాట్లాడి ఇస్రాయల్ మధ్య గొప్ప ప్రాముఖ్యతగా ఆయన ఎనుక చేశాడు కీర్తనలు తొంభై తొమ్మిది ఆరులో వ్రాయబడింది ఆయనకు ప్రార్థన చేయవారిలో సమూహాలు ఉండెను అని వ్రాయబడింది ప్రభునంద్ ప్రియులారా ప్రార్థన చేసిన తల్లిని గురించి మనం చదువుకున్నాం ఆ రీతిగానే ఈ దినంలో కూడా ప్రార్థించే తల్లులు ఉన్నారు జాన్ వెస్లీ అనే భక్తుడు ఉండేవారు ఆయన తల్లి కూడా ప్రార్థనా పర్రాలే సుసన్న వెస్లీ వారికి చాలామంది బిడ్డలు ప్రతి రాత్రి కూడా ఆ బిడ్డల దగ్గరకు ఆ వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేసేది ఒక్కొక్కరి కోసం అందరి కోసం ప్రార్థన చేసి పండుకునేది ఆ కుటుంబంలో నుండి ఇద్దరిని దేవుడు అనుకున్నాడు వారిలో ఒక ఆయన చార్ల్స్ వెస్లీ మంచి పాటలు ఆయన పాడారు వ్రాసారు రెండవైన జాన్ వెస్లీ అదనంలో ఆ దేశమంతా కూడా తాగుడుతో నేనిపోయింది 
ప్రతి ఆరు ఏళ్లకు సార దోకాండం ఉండేదంట వేరు దేవుని వాక్యం ప్రకటించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అద్భుతంగా గొప్ప ఉద్యోగం కలిగింది గొప్ప మార్పు కలిగింది తాగుడు సార్లు మూసివేశారు సినిమా హాల్ని మూసివేశారు గొప్ప అద్భుతాలు జరిగినాయి ప్రార్థన చేసిన తల్లి యొక్క ప్రార్థనకు జవాబుగా ఒక దినమున వారుంటున్న ఇల్లు మంటల్లో కాలిపోతుంది అందరు దిగొచ్చారు లెక్క పెట్టుకున్నారు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఒకళ్ళు లేడు జాన్ వయసులు లేడు ఆ దారిని ఇద్దరు పొడుగు అంటే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఈ జాన్ వయసులు పైన తొంగి చూస్తున్నాడు ఈ తల్లి బిడ్డలంతా రోడ్డు మీద మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ పిల్లవాడు తొంగి చూసినప్పుడు ఈ పొడుగు ఆంటీ మనుషులిద్దరు ఒకరి భుజముల మీద ఒకరు ఎక్కి దూకమన్నారు ఆ పిల్లవాడు దూకేశాడు పట్టుకున్నారు తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్న కుటుంబం మంచి ఉంచారు అద్భుతం 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 కాబట్టి ప్రభునంద్ ప్రియులారా ఇక్కడ తలలుగా వెంటనే మీరు ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలి మేము ఇట్ల కోసం కన్నీరు కార్చాలి కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మాకు ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు అయ్యా ప్రార్థన చేయండి బిడ్డ మా మనసు పొందలేదు మాట వినటం లేదు అని అయ్యా ప్రార్థన చేయండి బిడ్డ చదవను అంటున్నాడని అయ్యా ప్రార్థన చేయండి బిడ్డ ఉద్యోగానికి వెళ్ళని అంటున్నాడని ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడే వారికి ప్రార్థన కావాలి దేవుడు కావాలి అలా కాకుండా మీ జీవితాలలో ఎప్పటి నుండే మీరు ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి ఎప్పటి నుండి బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేయాలనగా బిడ్డ కడుపులో ఉండగానే అప్పటి నుంచే మీరు ప్రార్థన చేయాలి మీరు ప్రభుత్వ తిరగాలి అలాగే తల్లికి చెప్పాను తండ్రులకు కూడా చెప్తున్నాను దేవుని వాక్యంలో రాబడింది బెత్తము వాడనేవాడు కుమారునికి విరోధి అని తండ్రి మంచి మాదిరి చూపెట్టాలి తండ్రి అంటే బిడ్డలు భయపడతారు తల్లి అంటే ఆట పట్టిస్తారు కాబట్టి తండ్రి ముందే వచ్చేయాలి ఆఫీసు నుండి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోవాలి బిడ్డలు ప్రభు సన్నిధిలో ఎదగడానికి తండ్రి ప్రయాసపడాలి దేని వాక్యంలో యేసు ప్రభు శిష్యులతో ఉన్నారు యాకోబు యోహాను వారి యొక్క తండ్రి పేరు జబదయ్యి తల్లి పేరు సలోమి వారిని ఇద్దరిని దేవుని సేవ కోసం వారు ఇచ్చివేశారు వారిది పెద్ద ఫిషింగ్ బిజినెస్ ఆ బిజినెస్లో బిడ్డలు అవసరము అయినప్పటికీ ప్రభు వారిని పిలుచుకున్నప్పుడు ఇద్దరు బిడ్డలను దేవుని సేవ కోసం వారు ఇచ్చారు మా ఇంటిలో మేము ఇద్దరము దేవుని సేవలోకి వచ్చాము నేను దేవుని సేవలోకి వచ్చాను నా తర్వాత వండిన జాన్ విలియమ్స్ గారు ఆయన కూడా దేవుని సేవలోకి వచ్చారు కాబట్టి ప్రభు నాథ్ ప్రియులారా మీ ఇండ్లలో ఉండి కనీసం ఒకరు దేవుని సేవలోకి రావడానికి మీరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి సిద్ధపడాలి కాబట్టి తలలుగా మీ కుటుంబాలను దేవుని భయభక్తుల్లో పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మరి తండ్రులైన వారు దేవుడు నీకు ఒక ప్రార్థన చే భార్యనిస్తే నీవు సంతోషించాలి ప్రార్థన చేస్తే తలనిస్తే మీరు సంతోషించాలి చాలామంది చెప్తారు మా తల్లి యొక్క ప్రార్థనల వల్ల నేను ఇద్దరు మన ఈ రీతిగా ఉన్నాము అని అందుకని మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అని చేస్తూ ఉంటారు ప్రభున ప్రియుల ఈ సమయంలో ఒక్కొక్కరు మనం ప్రశ్న వేసుకున్నాం పరిశీలించుకుందాం దిద్దుకుందాం మన కుటుంబం దేవుని మైపరిచే కుటుంబంగా ఉండేటట్టుగా దేవుడు సహాయం చేయను గాక ప్రార్థించే తల్లిగా ప్రార్థించే తండ్రిగా దేవుడు మిమ్మల్ని చేయను గాక మీ కుటుంబంలో నుండి దేవుని సేవ చేసేవారు లేపబడి దేవుని సేవలో ఆత్మను సంపాదించడానికి వాడబడుదరు గాక దేవుడు తన వాక్యం దీవించను గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఇదిగో నీ వాక్యమును మేము విన్నాం నీ పై బిళ్ళందరూ విన్నారు నీ వాక్యం వారిలో ఫలింపు చేయండి ఆ వాక్య ప్రకారం నడుచుకునే వారుగా చేయం ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించే వారుగా చేయం మేము వినువారు మాత్రమే అయ్యుండక వినే దాని ప్రకారం నడుచుకునే వారుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయం నీవే కృప చూపించము ప్రార్థన ఆలకించము విన్న ఒక్కొక్కరిని ఆశోదించము సహాయం చేయము అనుదిన వాక్యం చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభుత్వ సహవాసం కలిగి ఆదివారంలో నీ మందిరానికి వెళ్ళి ఆరాధనలో పాలు పొందుతూ నీ బిళ్ళతో సహవాసం కలిగి నీలో బలంగా ముందు ముందుకు సాగే భాగ్యం దయచేసి నేను మహింపరిచే బిళ్ళ ఖర్చు చేయండి ఏ సునామమున అడిగి పొందుకొని సున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు అనే సుప్రభు కృప పరిశుద్ధాత్మదేవుని సన్నిధి ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ మీకు అందరికి తోడుగా ఉండి బలపరిచి ఆయన మయం పరిచే బిడ్డగా చేయను గాక ఆమె